ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാദമി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എക്സാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സെറ്റ് എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ പേപ്പറിൽ മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം സിലബസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോസ് അക്കാദമിയിൽ കേട്ടറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് എച്ച് എസ് എ എച്ച് എസ് എസ് ടി എൽ പി യു പി തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ കോച്ചിങ്ങുകളും അവൈലബിളാണ് അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടോസ് അക്കാദമിയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സെറ്റ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിപരമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ആൻസേഴ്സ് ആണത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണിത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് സെവൻ പേഴ്സൺസ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ റോ ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഏഴ് ആളുകൾ ഒരു നിരയായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു ഇ സ്റ്റാൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ് ടു ആർ ബട്ട് റൈറ്റ് ടു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും പി യുടെ റൈറ്റിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒ ഇ സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ടു എൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നിൻ്റെ റൈറ്റിലും പിയുടെ ലെഫ്റ്റിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് സിമിലർലി എസ് സി സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ടു ആർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആറിൻ്റെ റൈറ്റിലും ടിയുടെ ലെഫ്റ്റിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹു ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആരാണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോയിലെ ഏഴ് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യം നടുക്കുള്ള ആളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആറിന് ലെഫ്റ്റും പി ക്ക് റൈറ്റുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇടതും വലതുമായിട്ടാണ് ആരായണമുള്ളത് പിയും ആറും ആണുള്ളത് അടുത്തത് ഓയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് അല്ലേ അതുപോലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ റൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടിയുടെ ലെഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആറിനും ടിക്കും ഇടയിലാണ് എസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റോയലെ കിട്ടുക എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏഴ് പേരുടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് ക്യു ആണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വിശകലനം ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഇഫ് ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ദ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ടി എക്സ് എച്ച് വി ഡബ്ല്യു എൽ ആർ ക്യു ദ വേർഡ് ആൻസർ ഈസ് ടു ബി റിട്ടേൺ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും അതിനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുവെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ആണ് ക്യൂ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിൽ ക്യൂ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് ആർ എസ് പിന്നെയാണ് ടി വരുന്നത് അല്ലേ അ
രണ്ട് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണ് ബി സി അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കണം ഡി ആയിരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാ ഓപ്ഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി തന്നെയാണ് അടുത്തത് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒ പി ഒ പി കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ ആയിരിക്കണം അടുത്തത് വരേണ്ടത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്തത് എസ് ആണ് അല്ലേ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഏതാണ് എസ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് എസ് കഴിഞ്ഞ് ടി യു പിന്നെ വരേണ്ടത് ഏതാണ് ബി ആണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതായിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു കഴിയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കണം വരേണ്ടത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇ കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ജി എച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് ഏത് വേർഡാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരസ്പര ബന്ധം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതും നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ആൻസറാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് എ മാൻ ടെൽസ് എ വുമൺ യുവർ മദർ ഈസ് ദ മദർ ഇൻ ലോ ഓഫ് മൈ മദേഴ്സ് ഓൺലി ചൈൽഡ് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറയാണ് യുവർ മദർ ഈസ് ദ മദർ ഇൻ ലോ ഓഫ് മൈ മദേഴ്സ് ഓൺലി ചൈൽഡ് എന്താണ് അയാളെ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളെ സ്ത്രീയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണ് അവർ അല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണല്ലേ ഈ വ്യക്തിയുടെ അമ്മായി അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മായി അമ്മ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആര് ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയും ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാണ് ആ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ടു മോർ ദാൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് അമങ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവയുടെ തുക എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആവറേജിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ആവറേജിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്നാണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വേണം അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ടു എടുക്കണം പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടടുത്ത് എടുക്കുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് ടു എടുക്കണം സെവൻ വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എടുക്കണം നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സംഖ്യയും ഒറ്റ സംഖ്യയും ന
മൂന്ന് സംഖ്യകളായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം x പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടുവിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാലോ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുകയും ആർ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഓപ്ഷനെ പത്തൊമ്പതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എ മാൻ വാക്കിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ റീച്ചസ് ഹിസ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ഇൻക്രീസസ് ഹിസ് സ്പീഡ് ബൈ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈസ് ലേറ്റ് ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹൗസ് ഒരാൾ തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ഹവർ വേഗതയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത പത്തെന്നുള്ളത് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ വേഗതയിൽ പോയി പക്ഷെ അന്നും അദ്ദേഹം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും വർക്ക് പ്ലേസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ച ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് മുതൽ ജോലി സ്ഥലം വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ആ ദൂരത്തെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ആ ദൂരം അല്ലേ ദൂരമാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദൂരം പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം എത്തേണ്ട സമയത്തേക്കാൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം എത്തേണ്ട സമയം ടീ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പത്തെന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായി അല്ലേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത കൂടി പക്ഷെ അന്നും അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ലേറ്റ് ആയില്ല പക്ഷേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഡി ബൈ എസ് വൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വേഗത പത്താണ് ഡി ബൈ എസ് ടു എന്താണത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാറ്റമില്ല അത് എക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വേഗതയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി പന്ത്രണ്ടായി ഇനി ഈ എക്സ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ടൈം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം ത്തെ ദിവസം സഞ്ചരിച്ച വേഗത പത്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പത്തെന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കാം എക്സ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ടൈം എത്രയാണ് ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്
രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി അതായത് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടൈം അദ്ദേഹം എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഹവറിലേക്കാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇനി സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കാരണം ടീം ടീം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ടി മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി എന്താണുള്ളത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ അറുപതാണ് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ എൽ സി എം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എക്സ് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലി സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണത് സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ജനറൽ പേപ്പറിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ